انا اذا بدي اكل مثلا باليلا او حمص بطحيني بيجي لعند المعلم وليد انا اسمي المعلم وليد محمود المسيطر متفرع من مار الياس يعني انا الموجود عندي اصناف يعني مسبحه فول باليلا حمص بطحيني طيال بادو لحمه فتة هلا نحن عنا طريقة ما يعني بتختلف عن غيرنا بعرف انه في ناس بتصدق الفول بطريقة سريعة هي الغير صحية يعني بينسلق معه بساعة ونص ساعتين الصبح بيستعمل له المواد اللي اسمها كربونة بصير سريع الاستوى يعني بس انا ما بس يعني ما بشتغل بهي الطريقة نحن ما عندنا نشتغل بهالطريقة 24 ساعة بنسلقه يعني بياخذ 24 ساعة على النار بنستعمل له هي البلاطة حتى يكون طريقة الاستوى على مهل مهله يعني نحن نحن عملناه قبل ب 24 ساعة و... وسلقه بياخد تقريبا شي ساعتين بعد الساعتين بيبقى هو على النار نار خفيفة جدا لثاني يوم الصبح الصبح بيكون جهز بطريقة كثير مميزة يعني عن غيره وبيبقى حافظ على طعمته على لونه وعلى نكهته لانه هو دائما الكربوني بيخرب الطعم صار لك 26 سنه من الصحه؟ ايه نعم منذ الطفوله يعني وعم انتبه انه انت بتشتغل بطريقه كثير فريده من نوعها الطنجره الكبيره او الجاط الكبير الجاط الصغير يعني محافظين على الطريقه القديمه بعد الفخار كله نعم نعم اذا بنرجع 26 سنه ورا كان عمري كنت صغير كنت ولد يعني بدات هيك بالمصحى اني ساعد هون جارنا كان اسمه وجيد لبنان الله يرحمه أنا الفكرة إني ساعده هيك بأحد الليالي برمضان، كان يعني سين عنده عجقة أو شغل، كنت ساعده. فـ طلب مني إنه ساعده بدوام رسمي. وضليت معه. إلا أن أجا إجا العيد وقال لي إنه أنا بدي واحد معي إذا بتحب تشتغل. فسألت أهلي كنت ولد الله يرحمهم. قلت لهم إنه أنا طلب مني المعلم إني أشتغل معه. فبتعرف بيكونوا الأهل حريصين على على أبنهم. فحكوا معه ودير بالك عليه والله يوفق كذا وبعضه صغير وبعضه صغير. الى ان بقينا واشتغلنا وهيك ومرق العمر يعني سنه واثنين وثلاثه واربعه والى اخره يعني جينا فتره طويله نشتغل معه يعني يعني بتعرف ولد انا عم حاول اني اتعلم وغلط كان يعتمد علي بمطاري انه هو يلاقيني انه مميز عنده وقادر ان يكون ناجح يعتمد علي بعمري كنت اعمل له المستحيل غير له المصلحه كمان زلمه كبير هو محب وهيدا طيب ومن الاشخاص النادرين اللي بيجوا على الحياه الله يرحمه ف وكبرت كبرت الفكره هلا هو ترك البلد وفال وسلم ابنه المصلحه بهذه الفتره انا كنت قعدت شوي على جنب يعني خدمه علام خلص كنت بعلم طلب اني اوقف مع ابنه اني ساعده اشتغل يعني اشتغلنا مع ابنه شوي فتره كمان ابنه كان عمره قصير وتوفى بالوقت اللي هو كان مسافر بامريكا او شيء هلا كان الخيار اني نرجع نسافر ونتابع ونحافظ على المصلحه نحن واشتغلنا بمعه محل معلم وليد اي سنه فتره؟ صباحه اهلا وسهلا حبيبي نحن تقريبا من 2013 نحن هون اربع اذار 2013 يعني هي تعتبر ثامن سنه او بلشت التاسعه كمان بدي اسالك عن الحمص شو كيف واحد بيقدر يعمل حبه حد الثاني بلا ما تخلص؟ هيدي نوعيه انت ب... يعني انت بتختارها من عند التاجر بتشتريها هلا في بضاعه رخيصه في بضاعه وسط في بضاعه غالي انا ما ب... ما بسترخص يعني ما بحب شرف المهني وضمير المهني ما ما تقبلت هيدي الفكره لو ما حد يعني هي المصلحه لا بتغنيك ولا بتفقرك بتعيش حياه حلوه ورواق ومبسوط ما بدك تغنى انت بالاخر بدك تحافظ على اسمك وسمعتك وهذا رصيدك بالحياة وهذا مصلحة لازم الإنسان أول شغلة يكون عنده ضمير لأنه هذه هذه أمانة اللي عم تعميرها الناس فعم تعميرها لابنك ولا خيك ولا بيك ولا مرتك بالآخر اللي عم تعميرها لعائلتك ولأولادك عم تعميرها هذه الناس ما بتقدر تلعب بالجودة يعني ولا بالنوعية
حمص حب حبة كبيرة زيت زيتون خليني خبركم عن طريقة بشتغل فيها قديش بارم قديش شايف هذا الزلمة غير كل العالم الطريقة اللي بشتغل بطنجرة كبيرة بطنجرة صغيرة كله بالفخار حنفية ورا نظافة الايدين اللي بتغسلوا عشر مرات بالثانية بطل من كل البرميت هيدا الزلمة بطل اول شي صحن الفول 24 ساعة ذايبين دوابين بزينهم بشوية بندور على الوجه حبة الحمص عنده كبيرة زيت الزيتون ما بيبخل عليه ابدا حموضة اللي بتقرص مظبوط القشرة ما بتحسوا فيها ابدا صار لهم 2013 صار حمص مغنج منيح معلم وليد قصة معلم وليد قصة كبيرة معلم وليد شغلة اخوات هاي المصبحة طحينة حمص بطل مهنيك